വിസിബ് ഹോംലി മായം കലർന്ന ലോകത്ത് മായമില്ലാത്ത രാജാവ് റാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് മൂപ്പനെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലേ അത് കറക്റ്റ് അതെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ എന്ത് നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ ഈ ഇടയായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നാ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയണെന്ന് നീ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാ നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കറികൾക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചോ നീ കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് അത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഞാനുണ്ടാക്കിയോ <laughs> 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 എന്തോത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇതെന്തായാലും നീ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആര് പറഞ്ഞു മമ്മി എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഹെടി കടുക ഏതാ കസുക സേത അറിയാതെ നീ ആണ് ഇത്രയും നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മമ്മി അതൊക്കെ പണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ മമ്മി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരെ പിടിച്ച സത്യമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആണ് ആണ് സംഭവം എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കില്ല അച്ഛൻ രാവിലെ അമ്മ അച്ഛൻ മുട്ട ഉണ്ടാക്കട്ടെ അമ്മ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മണം മാത്രമല്ല നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും എന്റെ പരിപാടി കുക്കിംഗ് രാഘുമാറില്ലേ രാമും ദേവും കൂടെ ഓഫീസിൽ പോയതാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോധടിച്ചാ പോകുന്നതാ ഇല്ല തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അതെ രാവിലെ ദിയ അവിടെ വന്നപ്പോഴേ കുറച്ച് കറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കറി അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ദിയ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ അപ്പൊ നല്ല പുരോഗമനം ഉണ്ടല്ലേ കുക്കിങ്ങില് പുരോഗമനമുണ്ട് പക്ഷെ ടേസ്റ്റിന്റെ രഹസ്യം അല്ലി ചിക്കൻ മസാല എന്റെ നീലു ഞാനും അതെന്നെ ആലോചിക്കില്ല ഇവിടെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പൊ ആ ചിക്കൻ കറിയുടെ രഹസ്യം വിസിബ് ഹോംലി ആണല്ലേ അതെ അടുത്തത് ഇതെന്താ ഇത് മീറ്റ് മസാല എല്ലാ മസാല ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാ പുട്ടുപൊടി അരിപ്പൊട്ടുപൊടി എല്ലാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നമ്മളെ ഗോപിചേട്ടനില്ലേ നമ്മള് പലരെ കടയിലെ ഗോപിചേട്ടനെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോ ഗോപിചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവരുടെ വീട്ടില് ഈ വിസിബ് ഹോംലി മസാല ആണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നീലു നീയും കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗോപിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാനൊന്ന് വാങ്ങിയാലോ പിന്നെ പത്തിരുപത്താറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഗോപിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഗോപിച്ചേട്ടനല്ല മസാലയ്ക്ക് എന്താണെങ്കിലും അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ വിസിബ് ഹോമിലൂടെ മീറ്റ് മസാല കൊണ്ട് അടിപൊളി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നിട്ട് നല്ല ഫുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിസിബ് ഹോമിലി സൂപ്പർ ആണ് ഇതേ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആരും വീട്ടമ്മമാരാ ഗോപിചേണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഫോൺ വല്ലടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെവിടെ ഹലോ ആ മാമനാ എന്റെ പൊന്നോ എന്റെ മാമൻ എത്ര നാളായി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ 
ഓ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം ആ ആ ഇവിടെ ലച്ചൂര കല്യാണത്തിന് വരാത്തതിലും ഒരു പരാതി ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ബാലുനി ആ പിന്നെ എന്തു കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു അമ്പരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഓ ആണോ ആ സുജയുടെ കല്യാണോ ഈശ്വര അവളത് ഇന്നാളാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ആണോ എന്നാ കല്യാണം ആ ആ നന്നായി ഓ വരും വരും തീർച്ചയായിട്ടും വരും ആ ആ ആ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല ബാലു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലുവേ ഓ ഇന്ന് ഭയങ്കര കുക്കിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആള് ഇല്ല അല്ല പുഴക്കൊന്നും അവിടെ കയറും ആ നിർത്തി പുറത്തേക്കൊന്ന് പോയിരിക്കുക ആ ഞാൻ ബാലു വരുമ്പോൾ പറയാം മാ അല്ല മാമ അല്ല ബാലു ഒന്ന് നേരിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചേക്ക് ആ അല്ല അന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ചെറിയൊരു കശവീശ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന് പിണക്കൊന്നും അങ്ങനെ മാറിയിട്ടില്ല ഒന്ന് വിളിച്ചേക്ക് അപ്പം ആ പിണക്കൊന്ന് മാറുമല്ലോ ആ ആ ഇവിടെ നമ്മളെ മരുമോളുണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നമ്പർ തന്നേക്കാം ലച്ചുൻ്റെ ആ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഓ ഓ ശരി 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 ആ അപ്പോൾ അവളെ വിളിച്ചേക്ക് ആ എന്നാൽ ശരി മാമ ഓ വരും വരും ശരി 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 ആരാ നിനക്ക് മറ്റേ ശശീന്ദ്ര മാമൻ അറിയില്ലേ ഏതെന്നാ എന്റെ മാമൻ ശശീന്ദ്ര മാമൻ അറിയില്ലേ മാമന്റെ മോളില്ലേ സുജ സുജയുടെ കല്യാണമാണെന്ന് കല്യാണമായാണ് നിനക്കറിയോ അവരെ നമ്മളെന്തിനാ ആളെയൊക്കെ അറിയുന്നേ നമ്മള് പോകുന്നു സദ്യ കഴിക്കുന്നു നിങ്ങള് പോകുന്നു ഞാൻ കൂടെ വരുന്നു ഓ അങ്ങനെ ഹലോ ആ മാമ ഇല്ലതേ കല്യാണക്കാരി ഇപ്പൊ അമ്മയടുത്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ സിദ്ധുവാ സിദ്ധു ഗൾഫില് ആ ഓ അതിനിപ്പന്താ വരാലോ വരാ വരാ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാ ശരി 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 മാഡം മാമൻ കല്യാണം എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ നമ്പർ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ലച്ചു വീട്ടില് പത്ത് മക്കളാ വലിയ വലിയ ഫാമിലിയാണ് അതിനകത്ത് ഈ മാമനാണ് ശശീന്ദ്ര മാമനാണ് ഏറ്റവും വലിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും മുറ വെച്ച് നമ്മള് മാമന് മോളുവാണല്ലോ ഈ മാമനല്ല അച്ഛനായിട്ട് എന്തോ കശുപിശയുള്ളേ അമ്മയുടെ ഏത് ബന്ധുവിനാണ് അച്ഛനായിട്ട് കശുപിശി ഇല്ലാത്തത് ചേച്ചി ഓ പോയിന്റ് ആണ് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അല്ലിച്ചു വേറെ ഒരു കാര്യം അവര് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം പൈസ ആയിട്ടോ സ്വർണ്ണമായിട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും എന്നെ പ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ഞാൻ സിദ്ധുവിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാം എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താ മതി അവരോട് പറയാണ്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ല അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് കൊടുക്കാലോ നല്ലോണം നടന്നാ മതിയായിരുന്നു നല്ല വെച്ചാ നല്ല വെച്ചാ കല്യാണം സൂപ്പർ തൂശൻ അലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ചോറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി പരിപ്പൊഴിച്ച ഒരു കൊഴ ഒഴിച്ചാ ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടം പൈസ കാണും അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് <laughs> ഒരു കല്യാണ സദ്യ കേൾക്കുമ്പോ ചാടു തുള്ളി അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ഇത് സമൂഹ സദ്യ ഒന്നും അല്ല ഓ നിനക്ക് പിന്നെ എല്ലാ മാമന്മാരും ഞാൻ അറിയാവല്ലോ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഏഹ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം സമൂഹ സദ്യ നമ്മുടെ നാട്ടില് വളരെ വിരളമാണ് വളരെ വിരളമാണെന്ന് വളരെ വിരളമല്ല വളരെ വിരളം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പേരില് പരക്കൂടുക ആര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ അല്ല കല്യാണ സദ്യ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേര് സദ്യയാണ് സദ്യ എവിടെ അച്ഛാ ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മക്ക് ഒരു കോള് വന്നായിരുന്നു ഏതോ ഒരു മാമൻ അയ്യോ മാമന്റെ പേരെന്തോ ശശീന്ദ്രൻ മാമൻ മാമന്റെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് മാമന്റെ മോളെ കല്യാണോ 
അമ്മ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വരാറുണ്ട് എന്തിനെ ഇതിപ്പോ ഈ കൈ വേത്ത ഞാനും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത വെള്ളം കൂടിയാണ് ഈ തേങ്ങ പൊതിച്ചത് നീ പോന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ നിങ്ങള് തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് പാത്രം ഞാൻ കഴിവരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാരും കേൾക്കണം ഇവള് പറഞ്ഞ കൃമി കൃമി ഉണ്ടല്ലോ കൃമി ഇവളെ മാമായി അയാള് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലച്ചുന്റെ കല്യാണത്തിന് ഈ വയ്യാത്ത കാര്യം വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ അന്ന് മലയും കാടും മേടും കിടന്നാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് അയാള് വന്നാ ആ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നാ അന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം മാവൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ അല്ല അവർക്ക് അന്നെന്തോ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ കുടുംബക്കാര് ഗ്രാമത്തിൽ അവര് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ പോകും നാലഞ്ചു ദിവസം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ കല്യാണത്തിനും പോകും അല്ലെ അയാള് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്ന് വിളിക്കണം നേരിട്ട് വന്ന് വിളിക്കണം നേരിട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കാന ഞാനില്ലാത്തിന് <laughs> 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 ഈ അപവാദ അപവാദം ഒന്നും കൊറേ നേരം കൊണ്ട് പറയണ്ടല്ലോ എന്താണ് അപവാദം ഒന്നും മൊഴിയാമോ ആ എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്താ അപവാദാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇങ്ങനെ പറയണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഈ ശശീന്ദ്ര മാമന് ഒരു കഴിവുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാമൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേ മാമൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം അവസാനം വരെ ഞാൻ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിലം എന്തിനാ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോയത് ഓ പ്രേമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഇക്കല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സംശയം അതല്ലിപ്പോ നടന്നോണ്ടിരിക്കണത് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ബാലു ബാലു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ബാലുവിനെ കല്യാണം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും പോകത്തില്ല പോരേ വന്ന് വിളിക്കണം വന്ന് വിളിക്കാന ഈ കാലത്താ എങ്ങാനും ഫോണിൽ വിളിച്ചു തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാ വെച്ചാ ഫോൺ വിളിക്കാൻ മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ പോലെ നമുക്ക് പോണം അതെ കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് ചെയ്യച്ച കമോൺ ക്ഷമിച്ചു പിള്ളേര് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം എന്നെ വിളിച്ച ഒരുമിച്ചല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വണ്ടി പോവാ ട്രാവലർ ബുക്ക് ചെയ്താലോക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ് കോഡിൽ പോയാലോ അത് കൊള്ളാം നല്ല ഐഡിയ നമുക്ക് എട്ടെടുക്കും സാരി ഉടുത്തോണ്ട് പോവാം പിന്നെ ബാക്കി പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഷർട്ടും മുണ്ടും ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് 
പിന്നെ ബാലു ചെലപ്പോ അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായിരിക്കുള്ളൂ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെലപ്പോ കിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അല്ലല്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യായം കാണുമല്ലോ പറയാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് ദാങ്കുമാറെ വിളിച്ച് ഇല്ല ചേച്ചിയെ വിളിച്ച് എന്നെ മാത്രമല്ല കുഴിപ്പളത്തും വിളിച്ച് ആഹാ അപ്പൊ എന്നെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല ഏഹ് നീ പറ കല്യാണത്തിൽ പോണോ ഞാൻ ഇല്ല കല്യാണത്തിൽ പോണോ നിനക്ക് പാടി അച്ഛാ സമയമുണ്ടല്ലോ കല്യാണ തലേ നേരെ സമയമുണ്ട് ചിലപ്പോ അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് വിളിക്കും കല്യാണ തലേ എന്ന് പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോടാ അപ്പൊ പിന്നെ ആളുന്ന് കൂട്ടം തിരക്കൊന്നും കാണൂല അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വായി നോക്കി തിരിച്ചു വരാടാ നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ട കറക്റ്റ് കൊച്ചു വരണം കറക്റ്റ് ഞാനും കൊച്ചിനെ തന്നെ യോജിക്കുന്നേ മിസ് സിൻസൽട്ട് അമ്മ പോണ്ട കൊച്ചേ ഏ എന്തിനി ഞാനൊന്നും പോന്നില്ല ഏ ഞാൻ പോവില്ല അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും പോണില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ കല്യാണത്തിന് പോണം അല്ല അച്ഛ വെറുതെ ഒരു സദ്യ കളയണ നക്കേ വാങ്ങി എന്നാ പറയാ സദ്യ ഞാൻ പിന്നെ പോണ്ട ആ പിന്നെ എന്ത് ബാലു കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും കല്യാണത്തിന് പോണില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മൾ ആരും പോകുന്നില്ല ഫോൺ ബെല്ല അടിക്ക മാമനാണല്ലോ ശശിത്ര മാമൻ ഓ മാമ ആ വിളിച്ചോ അതാണ് <laughs> 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 എന്റെ മാമ സൂചി എന്റെ മോളെ പോലെ അല്ലേ പിന്നെന്ത് നേത്ത് മാമ നീ വേണം പറഞ്ഞു പോണോ വേണ്ടെന്ന് ഇരിക്കാൻ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരും മാമന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് പോണോ സൂചിയുടെ കല്യാണം തീർച്ചയായിട്ടും പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ശരി മാമ ശരി ഓക്കെ ആ ശരി നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാട്ട നല്ല മനസ്സാണ് മാമ നിങ്ങൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും വർത്താനം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എടി ഞാൻ എന്തോ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ അത് എന്നെ ഇടയിൽ കയറി തിരി ബാലു അങ്ങനെയല്ല അത് നേരെ നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരുത്തണ്ടേ അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ അത് ഏ കുടുംബത്തിനെ പിരിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചേർത്ത് നോക്കാനും നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചത് അമ്മ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അമ്മ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഒരു ബിരിയാണി ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതെ ഇനി ആരും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണ്ട നമ്മളെല്ലാരും കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു അത്രേ കാഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ഛനായി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് സാധാപം തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ ഭർത്താവായിട്ടില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനായത് നല്ല എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നുമില്ലമ്മ എന്തോ മൊഴിഞ്ഞു അമ്മ പോയില്ലേ ഇല്ലടാ ഇല്ല അമ്മ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഇല്ല അറിഞ്ഞില്ല ആ ഞാൻ ഒന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം ആ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം സുജയെ കെട്ടാൻ പോണ പയ്യൻ പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നും അവനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന മന്ത്രി ഈ കല്യാണം ഒന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് വിളിച്ചാൽ ആ പരദൂഷണം പറയണ വാവെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞു ചെറുക്കന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഉണ്ട് ചെറുക്കൻ ശരിയല്ല എന്ന് നിന്റെ മാമന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഓ അത് ഞാൻ നല്ലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നടത്തിയത് ഭാര്യ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് കാരണം ഈ കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ധരിപ്പിക്കണം കൊച്ചിന്റെ കാര്യം വേണം കൊച്ചിന്റെ ഭാവി പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ധരിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ മറ്റേ പരദൂഷണം വാവെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ പറയുമ്പോഴേ അവൻ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അറിയിച്ചോളൂ എന്തിന്റെ അസുഖമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരിപ്പോഴേ 
അവരെല്ലാവരും കൂടെ ആ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ആ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് മൊത്തം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്തിയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പൊ മാമി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൊച്ചിനെ കല്യാണം മുടക്കിയത് ബാലു ആണെന്ന് കല്യാണം മുടങ്ങിയ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മുടക്കി വെച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലേ കല്യാണം നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയി വാലിച്ച ഞാൻ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛൻ ആവശ്യമായ കാറ്റിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ നിൽക്കുന്നത് അവർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുള്ളൂ അല്ല ആ ചെറുക്കൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് അച്ഛൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ശക്തമായ എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് എവിഡൻസ് കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടക്കിട്ടിരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്ന ഞാൻ ആരെങ്കിലും <laughs> 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 ആരെങ്കിലും എന്റെ മാമനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ മാറും തമ്പി അതുകൊണ്ട് ഈ കള്ളത്തരവും പറ്റിക്കൊക്കെ ബാലു ചെയ്യും പക്ഷെ ചതുവും ഹറാം പറമ്പൊന്നും ബാലു കാണിക്കില്ല അച്ഛൻ കാരണം ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കളെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കല്യാണ സമയത്തെ അച്ഛനെ പോലെ ആരെങ്കിലും പടവൽ തപ്പുപ്പിന്റെ അടുത്ത് അച്ഛനെ പറ്റി അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്